Hi students, good evening. I am Prasad Sir, Economy Faculty. So, Indian Economy lo next manum one more important topic gurunchi discuss chebo the unna. Our topic kinti ante unemployment anje pesanta. So next manum man Indian Economy lo one more important topic gurunchi discuss chebo the unna. Our topic kinti sir ante unemployment anje pesanta. Sir, mari wowral ga man ki Indian Economy lo. ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి మార్క్స్ వేటేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో కానీ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఎస్ఎన్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇండియన్ ఎకానమీలో ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్స్ నుంచి మార్క్స్ వేటేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే సో మనకి సుమారుగా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే ఈ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ రావచ్చు వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ అనేది గ్రూప్ వన్ ప్రిన్స్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదే మనం గ్రూప్ టూలో తీసుకుంటే ఈ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో సి ఎకానమీ నుంచి ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్లో సుమారుగా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది రావచ్చు సో రిమైనింగ్ మనకి గ్రూప్ త్రీ కావచ్చు లేదా గ్రూప్ ఫోర్ కావచ్చు దాంతోపాటుగా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ సో ఈ యొక్క జేఎల్ అండ్ డిఎల్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఇన్ని మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి సార్ అంటే సో వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ రావచ్చు వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇది మనకు తెలియాలి సో చాలా వరకు మనకి ఎకానమీ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా హార్డ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అసలు బేసిక్గా మనం ఈ కాంపిటేటివ్ ప్రిపరేషన్లో ఒక యాస్పిరెంట్ కొత్తగా ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నా ఆ సబ్జెక్ట్లో ఏ టాపిక్ నేర్చుకున్నా మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ సబ్జెక్ట్కి మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది ఆ సబ్జెక్టులో ఆ టాపిక్స్ నుంచి సుమారుగా ఎన్ని బిట్స్ రావచ్చు అనేది తప్పనిసరిగా ప్రిపేర్ అయ్యే యాస్పిరెంట్స్కి ఒక అవేర్నెస్ అవగాహన అనేది ఉండాలి అది లేకుండా మనం బ్లైండ్గా ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్ళామనుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాని వచ్చే మార్క్స్ పెట్టేసి తక్కువ మనం స్పెండ్ చేసే టైం ఎక్కువ అనుకోండి పెద్దగా ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఇండియన్ ఎకానమీలో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి ఉన్నాం ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి సుమారుగా మనకి గ్రూప్ వన్ ప్రిమిస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఎన్ని బిట్స్ రావచ్చు సార్ అంటే వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ రావచ్చు గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లు అయితే ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ బిట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి రిమైనింగ్ మనకి ఈ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ డిఎల్ జేఎల్ ఎక్సెట్రా ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇండియన్ ఎకానమీ నుంచి ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ అనేది రావచ్చు సార్ మరి ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఈ టాపిక్ నుంచి ఈ ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఈ టాపిక్కి అని చెప్పేసి అన్నారు అయితే మనకి ఈ సుమారుగా గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ కానీ తీసుకుంటే ఈ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా సార్ అని చెప్పేసి అన్నారు మరి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి ఈ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ ఎట్లాంటి ఏరియాస్ నుంచి వస్తాయి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్లో ఈ గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ వస్తాయనుకుంటే ఆ ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ అనేది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఎట్లాంటి ఏరియాస్ నుంచి రావచ్చు లేదా రిమైనింగ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో కానీ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్లో కానీ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఏ ఏరియా నుంచి బిట్లు కవర్ చేస్తూ ఉంటాడో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి సుమారుగా మనకి నాలుగు లేదా ఐదు మార్కులు ఈ గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయనుకుంటే ఆ నాలుగు లేదా ఐదు మార్కులు ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఎట్లాంటి ఏరియాస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దాని తర్వాత మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క రకాలేంటి టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఆ మెజరింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం మెజరింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సో మెజరింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ so measuring methods of unemployment dan tarvata manaki statistical information
statistical information information regarding to regarding to unemployment unemployment ki sambandhichi maniki current events lo baganga unemployment ki sambandhichi evaina statistics unnaya alage statistics lo emaina unnaya so last ga mana em chestam ante ee unemployment ni control cheyadam kosam unemployment ni control cheyadam kosam governments anedi etlaanti measures teeskuntu unnayi etlaanti schemes ni amalu chestu unnayi ani cheppesi chudali ante what type of newly schemes and programs are being implemented by the governments to reduce unemployment so ipudu unemployment ni control cheyadam kosam controlling methods anta so controlling methods controlling measures taken by taken by governments ante unemployment ni control cheyadam kosam governments etlaanti measures teeskuntu undi sumaruga ikkada ee board pain evaithe manam ippudu rasamo chudandi introduction of unemployment unemployment ki sambandhinchi very very basic fundamentals em unnai asalu unemployment ante enti unemployment oka definition enti anedi chustam dan tarvata types of unemployment unemployment oka rakala em unnai asalu unemployment ni any types ga cheptu untam unemployment developing countries lo ee vidhanga untadi developed countries lo ee vidhanga untadi chustam dan tarvata measuring methods of unemployment unemployment ni ఎన్ని రకాలుగా లెక్కిస్తూ ఉంటారు బేసిక్గా చెప్పాలంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండియాలో ఎక్కువగా ఏ మెథడ్ ప్రకారం లెక్కిస్తూ ఉంటారు ఆ మెథడ్స్ ఏంటి దాని తర్వాత స్టాటిస్టికల్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు ది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది అసలు ఓవరాల్గా ఇండియాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఓవరాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎన్ని కోట్లు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూస్తాం ఫైనల్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం గవర్నమెంట్స్ ఎట్లాంటి మెదర్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాయి ఎట్లాంటి స్కీమ్స్ అమలు చేస్తూ ఉన్నాయి ఎట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేపడుతూ ఉన్నాయి చూస్తాం ఇప్పుడు బోర్డు పైన ఓవరాల్గా ఏవైతే మనం ఫేర్ చేస్తామో ఈవెన్ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ వరకు కూడా సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్ నుంచి ఈ ఏరియాస్ నుంచే బిడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంతకు మించి డెప్త్ కడిగే అవకాశం లేదు అడగడానికి అవకాశం కూడా లేదు సుమారుగా మన గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ వస్తాయనుకుంటే ఈ ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ అనేది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే టాపిక్లో ఈ అంశాల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో చెప్పేది క్లారిటీగా విని సో మీరు వింటూ ఒక రన్ నోట్స్ కానీ రాసారనుకోండి దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ రిగార్డింగ్ టు ది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఎకానమీ సో ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి ఏంటి ఆ బేసిక్ టెక్నాలజీ ఏంటి ఏంటో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించి సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు వాస్తవంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటూ ఉన్నాం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఏ విధంగా మనం సో మీనింగ్ ఇస్తూ ఉంటామంటే బేసిక్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్ మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మార్కెట్లో అమల్లో ఉన్న వేతనం వద్ద పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పని లభించిన స్థితిని నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం అమలులో ఉన్న వేతనం వద్ద మార్కెట్లో అమలులో ఉన్న వేతనం వద్ద పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పని లభించిన స్థితిని నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం ఒకసారి బోర్డు మీద చూద్దాం సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ అంటే అమలులో ఉన్న వేతనం వద్ద అమలులో ఉన్న వేతనం వద్ద పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ అమలులో ఉన్న వేతనం వద్ద పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పని లభించని స్థితిని పని లభించని స్థితిని ఏమంటారంటే 
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంట ఒకసారి అదర్ చేయండి సార్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా నిరుద్యోగం అంటే బేసిక్ డిఫినెషన్ ఏం చెప్తామంటే మార్కెట్లో అమలులో ఉన్న వేతనం వద్ద పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పని లభించిన స్థితిని ఏమంటారు సార్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంట ఎట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ రేట్ ఎట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ రేట్ ఏ పర్సన్ రెడీ టు డూ ది వర్క్ బట్ దెర్ ఈజ్ నో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ వర్క్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంట ఎట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్ రేట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏ పర్సన్ రెడీ టు డూ ది వర్క్ బట్ దెర్ ఈజ్ నో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ వర్క్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ కాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంట ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిరుద్యోగం అనగా నిరుద్యోగం అనగా అంటే మనం ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మార్కెట్లో అమల్లో ఉన్న వేతనం వద్ద ఒక వ్యక్తి పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ పని లభించిన స్థితిని ఏమంటారు సార్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంట సో బేసిక్గా మనకి ఈ యొక్క మూడు పదాలు మనకి మైండ్లో ఉంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం అంటే ఏంటో మనకి బేసిక్ అనేది ఐడియా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూద్దాం ఓకే ఇది రిమూవ్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ మనకి ఓకే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటో చూస్తాం బేసిక్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ కాన్సెప్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి ఇది ఏంటి సార్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంట టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే నిరుద్యోగం రకాలు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని నుంచి బిట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నిరుద్యోగానికి సంబంధించి టైప్స్ ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం రకాలు అనే విషయానికి వస్తే ఈ నిరుద్యోగం వాస్తవంగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది అందుకే మనం టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిరుద్యోగం రకాల గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరుద్యోగం రకాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఈ నిరుద్యోగం రకాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరుద్యోగం యొక్క రకాలు ఎట్లా ఉంటాయి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో నిరుద్యోగం యొక్క రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనం ఇక్కడ తీసుకుంటూ ఉన్నాం చూడండి ఒకసారి బాగా అర్థం చేయండి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనం రెండు విధాలుగా తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఒకటి ఏంటి సార్ అంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరుద్యోగం రకాలు ఏ విధంగా అంటే ప్రధానంగా రెండు చెప్తాం ఒకటి సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరుద్యోగం రకాల్లో ప్రధానంగా చెప్పేది ఏంది అంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సెకండ్ వన్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంట డిస్గైజ్డ్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరుద్యోగం రకాల్లో ప్రధానంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం లేదా సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇంకోటి ఏంటి అంటే డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో నిరుద్యోగం రకాల్లోకి వస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ అంటే ప్రధానంగా చక్రీ నిరుద్యోగం అంటాం సైకిల్కెల్ సైకిల్కెల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ టైప్స్ చూస్తే ఫస్ట్ వన్ సైకిల్కెల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం చక్రీయ నిరుద్యోగిత అని చెప్పేసి అంటాం చక్రీయ నిరుద్యోగిత సెకండ్ వన్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే 
సంగృష్ట నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం ఇక మూడోది ఏంటి అంటే ఇన్వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం ఇన్వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం ప్రధానంగా మనకి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో నిరుద్యోగం రకాలు చూస్తే ప్రధానంగా మూడు కనిపిస్తాయి ఏంటి సార్ అంటే సైకిలికల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చక్రీ నిరుద్యోగిత ఫ్లెక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సంఘర్ష నిరుద్యోగిత ఇన్వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నిస్వచ్ఛంద నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం అదే డెవలప్డ్ కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లోకి వస్తే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డిస్గైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా వరకు మనకి మ్యాక్సిమం టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి బిట్స్ కనుక వస్తే బోర్డు మీద రాసినటువంటి ఈ ఫైవ్ టైప్స్ నుంచి రిపీటెడ్గా బిట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి చూద్దాం ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ డీటెయిల్గా చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రధానంగా టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో టూ టైప్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఒక విధంగా ఉంటాయి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఒక విధంగా ఉంటాయి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి సీజనల్ రెండు డిస్గైజ్ ఋతు సంబంధిత పెచ్చన నిరుద్యోగం డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో సైకిలికల్ చక్రీ నిరుద్యోగిత ఫ్లెక్షనల్ సంఘర్ష నిరుద్యోగిత ఇన్వాలంటరీ నిస్వచ్ఛంద నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అన్నాం ప్రతి ఒక్క టైప్ గురించి మనం చూద్దాం ఆ టెక్నాలజీ ఏంటో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం ఏంటంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క టైప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాం డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రకాలు ఇందులో ఫస్ట్ది ఏంటమ్మా సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూద్దాం ప్రధానంగా మనకి ఈ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని తిరిగిలో ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఏంటి సార్ ఈ సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అంటే ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగంలో చూస్తే వ్యవసాయ రంగంలో కొద్ది కాలం పాటు పని ఉండి మిగతా కాలం పని ఉండదు ఆ పని ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాప్ని ఏమంటామంటే ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం ప్రధానంగా మనకి ఈ గ్రామీణ వ్యవసాయంలో తీసుకున్నప్పుడు సంవత్సరంలో కొద్ది కాలం పాటు పని ఉండి మిగతా కాలం పాటు పని దొరకకుండా పోతుంది ఆ కా ఆ గ్యాప్ని ఏమంటామంటే ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అంటాం లేదా సంవత్సరంలో కొద్ది కాలం పాటు పని ఉండి మిగతా పాలం కాటు ఖాళీగా ఉండడాన్ని ఆ టైంలో ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏదయ్యా అంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం ఒక సంవత్సర కాలంలో కొద్ది కాలం పాటు పని ఉండి మిగతా కాలం పని దొరకని స్థితిని ఏమంటామంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం ప్రధానంగా మనకి ఇది సో ఈ యొక్క గ్రామీణ రంగంలో మనం చూస్తూనే ఉంటాం ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగంలో ఇదో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గతంలో కూడా ఇది ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏది అంటాడు డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏంటి అంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది గతంలో టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ కూడా అడిగింది విచ్ టైప్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మోస్ట్లీ రైజెస్ ఇన్ ది రూరల్ అని చెప్పిస్తున్నాడు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంట తెలుగులో ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం సో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం సో గ్రామీణ రంగంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం ఋతు సంబంధిత నిరుద్యోగం అంటే ఏంటి ఒక సంవత్సర కాలంలో కొద్ది కాలం పాటు పని ఉండి మిగతా కాలం ఖాళీగా ఉంటే ఆ స్థితిలో ఆ టైంలో ఏర్పడే నిరుద్యోగాన్ని ఏమంటామంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంట సో నెక్స్ట్ మనకి ఆ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటమ్మ ఇది సో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఏంటి ఈ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే దీని తెలుగులో ప్రచ్చన్న నిరుద్యోగం అంటాం ప్రచ్చన్న నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం అంటే ఏంటి అవసరానికంటే మించి ఈ శ్రామికులు పనిలో పాల్గొనడాన్ని ప్రచ్చన్న నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం ఒక పనిలో అవసరానికంటే మించి శ్రామికులు అదనంగా పాల్గొనడాన్ని 
ఏమంటామంటే ప్రచ్ఛన నిరుద్యోగం లేదా డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇది ఇది కూడా చాలాసార్లు పెట్టడిగిండు గ్రామీణ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏది అంటే డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏది అంటే డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలా కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టెక్నాలజీ మనం గుర్తుపెట్టుకునేటప్పుడు చాలా కేర్గా ఉండాలి ప్రధానంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో నిరుద్యోగం రకాలు చూస్తూ ఉన్నాం టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో చూస్తూ ఉన్నాం అందులో మొదటిది సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఎక్కువగా ఉండే నిరుద్యోగం ఏది అంటే డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మరి సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే సంవత్సర కాలంలో కొద్ది కాలం పాటు పని ఉండి మిగతా కాలం పని లేకుండా ఉంటుంది సో ఆ స్థితిలో ఏర్పడిన నిరుద్యోగాన్ని ఏమంటామంటే సీజనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం అలా కాకుండా ఒక పనిలో అవసరానికి అంటే మించి ఎక్కువ శ్రామికులు పనిలో పాల్గొనడాన్ని ఏమంటామంటే డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకి సార్ ఈ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే సో ఇంకా మాకు క్లారిటీగా తెలియాలంటే ఒక టెన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెన్ బ్యాగ్సే టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్యాడి ఒక పది మంది పది మంది వర్కర్స్ ఉన్నారు టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ట్వంటీ మెంబర్స్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ట్వంటీ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ ఉన్నాం ఏం చూస్తూ ఉన్నాం డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ ఉన్నాం ఏంటి సార్ అంటే ఒక పనిలో అవసరానికి కంటే మించి ఎక్కువ పాల్గొనడాన్ని ఏమన్నాం డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నాం ఇక్కడ చూస్తే టెన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ట్వంటీ వర్కర్స్ ఉన్నారు అదే టెన్ బ్యాగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ బ్యాగ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి వర్కర్స్ పది మంది పది బ్యాగులే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇరవై మంది పది బ్యాగులే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ పది మంది అడిషనల్గా వర్కర్స్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే అంటే ఇక్కడ పది మంది అడిషనల్గా వర్క్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ పది మంది లేకపోయినా కూడా టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఈ పది మంది కూడా టెన్ బ్యాగ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు సెకండ్ ఫార్ములలో చూడండి పది మంది ఒక్కరు పది బ్యాగులే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇరవై మంది ఒక్కరు పది బ్యాగులే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ పది మంది అదనంగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ ప్రయోజనం శూన్యం ఈ సెకండ్ ఫార్ములాలో ఇరవై మంది అని చెప్పిస్తున్నాం వర్కర్స్ ఇప్పుడు ఇందులో పది మంది అదనంగా పాల్గొన్నప్పుడు కూడా ఆ పది మంది యొక్క అదనపు ప్రయోజనం శూన్యం దీన్నే మనం ఇక్కడ ఎకానమీ టెర్మినాలజీలు అంటాం మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ జీరో అని చెప్పేసి అంటాం మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ జీరో అదనంగా పనిలో పాల్గొన్న శ్రామికుల యొక్క ఉపాంతి ఉత్పత్తి శూన్యం ఇక్కడ మనకి డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ప్రచ్ఛన నిరుద్యోగంలో ఫార్ములా ఏమన్నాం ఒక పనిలో అవసరానికంటే మించి శ్రామికులు అదనంగా పాల్గొనడాన్ని ప్రచ్ఛన నిరుద్యోగం డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పిస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పిస్తున్నాం టెన్ వర్కర్స్ టెన్ బ్యాగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ట్వంటీ వర్కర్స్ టెన్ బ్యాగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ టెన్ వర్కర్స్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే ఈ పది మంది అడిషనల్ వర్కర్స్ యొక్క ప్రయోజనం శూన్యం దాన్ని మన ఎకానమీ టెక్నాలజీలో మార్జినల్ మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ జీరో అంటే ఈ డిస్గేజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఒక పనిలో అదనంగా పాల్గొన్న శ్రామికుల యొక్క ఆ అదనపు ఉపాధి ఉత్పత్తి శూన్యం అని చెప్పేసి అంటాం ఇది మనకి సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇలా మనకి దీని గురించి చెప్పింది ఆర్దర్ లూయిస్ శ్రీమతి జాన్ రాబిన్సన్ ఇలాంటి వాళ్ళు దీని గురించి చెప్పడం మనకు జరిగింది సో ఇది ప్రధానంగా మనకి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో మేజర్గా టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఇవి చెప్తాం సో డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు 
నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాం టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డెవలప్డ్ countries types of unemployment in developed countries developed countries lo mari niruddham rakala e vidhanga untay enti first ma already manam cheppam em annam cyclical unemployment ani cheppisunna cyclical unemployment so ends are cyclical unemployment ante telugu lo dinni చక్రియ నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం చక్రియ నిరుద్యోగం అన్న సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్న ఒకటే ప్రధానంగా మనకి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ప్రధానంగా కనిపించే నిరుద్యోగం రకాల్లో ఒకటి ఏంటి అంటే సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చక్రియ నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం ప్రధానంగా వ్యాపార చక్రాల వలన ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే చక్రియ నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మోస్ట్లీ రైజెస్ డ్యూ టు ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సైకిల్స్ ఆర్ బిజినెస్ సైకిల్స్ అంటా అంటే ట్రేడ్ సైకిల్స్ లేదా బిజినెస్ సైకిల్స్ సో దీని ప్రభావం వల్ల ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటా అంటే వ్యాపార చక్రాల్లో బిజినెస్ సైకిల్స్లో ఫ్లక్చ్యుయేషన్స్ వల్ల ఒడిదొరికుల వల్ల ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే చక్రియ నిరుద్యోగం అని చెప్పేసి అంటాం ప్రధానంగా ఈ చక్రియ నిరుద్యోగంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాగే ఉపాధి ఎంప్లాయబిలిటీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా సో మనకి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఇంకొకటి ఇన్కమ్ ప్రొడక్షన్ ఒకటి ఇన్కమ్ ఒకటి అంటే ఉత్పత్తి తగ్గడం వలన ఆదాయాలు తగ్గడం వలన ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం అలాగే వ్యాపార చక్రాల్లో ఒడిదొడుకుల వల్ల బిజినెస్ సైకిల్స్లో ఫ్లక్చ్యుయేషన్స్ వల్ల ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం సో ప్రధానంగా డిమాండ్ కొరత వల్ల ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ అంటాం ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ అంటే సార్థిక డిమాండ్ కొరత వల్ల కూడా ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటి అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో నిరుద్యోగం రకాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒకటి సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి వ్యాపార చక్రాల ఒడిదొరికి వల్ల ఏర్పడే నిరుద్యోగం సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రధానంగా ఆర్థిక మాన్యం టైంలో ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ టైంలో ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది ఇన్కమ్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఈ విధంగా ఆర్థిక మాంద్యం ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ కాలంలో ఉత్పత్తి తగ్గడం వలన ఆదాయాలు తగ్గడం వలన ఏర్పడే నిరుద్యోగం ఏది అంటే సైకిల్కల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాం ప్రధానంగా ఈ తరహా నిరుద్యోగం ఎక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుందంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది 